Focus hier en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. In deze video wil ik het natuurlijk hebben over de nieuwe inflatiecijfers die naar buiten zijn gekomen voor Nederland. Want het is opnieuw een record en niet zomaar een record. Want het dagelijks leven in augustus is 13,6% duurder geworden dan dezelfde maand, maar dan een jaar eerder. Dat heeft een gigantische impact op heel veel mensen hun persoonlijke financiën. Ik wil het daarover hebben, dus laten we snel beginnen met de video. Je ziet de titel van het nieuwsbericht, leven wordt nog steeds duurder, inflatie stijgt naar een nieuw record en dat is 13,6%. En die cijfers komen vanuit het statistiekbureau CBS, dus het is niet zomaar een beetje uit de lucht gegrepen. En dan is het dus heel erg duidelijk dat de inflatiezorgen nog steeds aanwezig zijn. Je hebt natuurlijk heel veel verhalen voorbij zien komen vanuit de Europese Centrale Bank die telkens aangeven dat de inflatie zal zakken. Op een gegeven moment werd er zelfs aangekondigd dat het onder de 3% zal zitten in 2023. Aan het begin van dit jaar werd er nog aangekaart van dat waarschijnlijk aan het einde van 2022 we weer richting de 2% inflatie gaan, nou dat lijkt dus echt niet het geval te zijn. En natuurlijk, er zijn allemaal verschillende oorzaken, hè? want we zien bijvoorbeeld hier de, de prijzen voor gas en elektriciteit zijn heel hard gestegen. En dat komt natuurlijk vooral omdat Rusland heeft besloten de toevoer van de brandstof naar Europa te beperken. Nou, dat zal natuurlijk ervoor zorgen dat er minder aanbod is. Dus de vraag zal waarschijnlijk hetzelfde blijven. Dus die prijzen gaan natuurlijk hard omhoog, maar we zagen natuurlijk ook al dat het inflatiepercentage behoorlijk begon te stijgen voordat de oorlog tussen Rusland en Oekraïne was begonnen. In januari van 2022, toen was er nog zo'n twee maanden wachten totdat de oorlog was begonnen, was er sprake van een inflatiepercentage van boven de 7%. Dus de schuld volledig eventjes afschuiven op bijvoorbeeld Rusland en de oorlog, ja, dat is een beetje makkelijk. Het heeft natuurlijk ook gewoon mee te maken dat het monetaire beleid vanuit de Europese Centrale Bank gewoon niet goed is geweest. En op dit moment zitten ze ook een beetje vast, want ze kunnen op dit moment heel moeilijk de rente flink verhogen. Want er zijn namelijk heel veel zuidelijke lidstaten van de EU die dan meteen omvallen omdat er natuurlijk gigantisch veel schulden zijn. En inflatie is dan op dit moment niet eens zo erg, want het zorgt er natuurlijk voor dat ook al blijft de schuld hetzelfde, het schuld zal dan wel snel afnemen. Maar als je bijvoorbeeld kijkt in Nederland, vergeleken bijvoorbeeld met in Italië of in Griekenland, zijn er natuurlijk nog steeds wel wat schulden, maar natuurlijk niet zo problematisch als bijvoorbeeld in dat soort landen. Maar op dit moment merk je dus wel dat we er heel erg veel last van hebben. Want als we namelijk eventjes ook kijken van wat wil Nederland hier aan doen, dan zie je dat het kabinet een akkoord heeft bereikt over de begroting en de koopkrachtdeal. En dat zal dan over een week of drie tijdens Prinsjesdag zal dat bekend worden gemaakt. Op dit moment willen ze er nog niks over uitlaten. Dat vind ik een beetje krom, want er zijn heel veel mensen die het financieel nu hartstikke zwaar hebben, die echt zich afvragen van hoe ze de rekeningen weer gaan betalen, et cetera. Dan had het voor mij echt wel gemogen dat ze al bijvoorbeeld hadden aangegeven van oké, okay, we gaan om ongeveer dit doen, dit kan je een beetje verwachten, zodat mensen een beetje een idee hebben van of daadwerkelijk wat oplossingen zijn, of dat het water daadwerkelijk aan de lippen blijft staan. Dus dat is echt wel iets zorgwekkends. En als ik kijk naar de komende maanden, zie ik dat niet zo snel verbeteren. Er zullen inderdaad wat regelingen zijn om ervoor te zorgen dat de mensen die echt helemaal aan de onderkant zitten en het financieel hartstikke zwaar hebben, dat ze wat verlicht zijn. Je ziet natuurlijk ook in verschillende CO's dat er sprake is van een record als we kijken naar de loonsverhoging. Maar als je het vergelijkt met de inflatie die we nu meemaken, lopen we natuurlijk gigantisch veel achter. Dus je ziet heel veel berichten voorbij komen van dat het minimumloon heel hard omhoog is gegaan en dat het nog hoger moet zijn. Maar als je kijkt naar het inflatiepercentage en dan kijkt wat is je reëel inkomen, loop je nog steeds gigantisch veel achter. Dus dat schiet niet echt op. Natuurlijk, deze maatregelen zijn nog steeds nodig, want als een inflatiepercentage meemaken van 13% en je krijgt een jaarlijkse loonsverhoging van 4%, is dat natuurlijk beter dan dat je bijvoorbeeld een half procent loonsverhoging hebt gekregen. Maar het mag wel duidelijk zijn dat deze inflatieproblemen nog een hele lange tijd echt aanwezig zullen blijven en dat er meer nodig is dan bijvoorbeeld een kleine loonsverhoging ten opzichte van het inflatiepercentage. En hierdoor zie je ook gewoon dat er steeds meer verschuiving plaatsvindt tussen arm en rijk. Daar wil ik het dus zo meteen eventjes over hebben. Maar voordat ik dat ga doen, mocht je op zoek zijn naar een platform om te gaan beleggen. Ik beleg bij de Giro en bij Bugs en voor bijna loopt er een actie via de link in de beschrijving. Want als je bij de Giro registreert voor 30 september, krijg je gemaakte transactiekosten tot en met 31 oktober terug met een max van 100 euro. 
En bij Bux krijg je bij registratie via de link in de beschrijving een gratis aandeel en dat kan oplopen tot minuut 200 euro. In de beschrijving zal ik dus zo'n linkje achterlaten en als je besluit te registreren via de linkjes maak je gebruik van de actie. En daarbovenop steun je ook nog eens het kanaal, want ik krijg een vergoeding voor deze samenwerking. Kost jou niks extra's, maar kan ik dit soort video's wel blijven maken en zal ik natuurlijk altijd waarderen. Goed, de inflatiepercentage loopt gigantisch uit de hand. Want als ik eventjes naar de cbs.nl ga en dan inderdaad kijk naar de geharmoniseerde consumentenprijsindex voor de maand augustus, dan zie je natuurlijk een verandering ten opzichte van een jaar eerder in het percentage. En dan mag duidelijk zijn dat we van juli 2021 omhoog zijn geschoten. Dat heeft dus niet zoveel te maken met de oorlog die eraan zat te komen, want de oorlog is pas begonnen in februari maart. Dus op dat moment hadden we al een inflatiepercentage in januari van 7,6%. Natuurlijk de stijging die we nu meemaken, dat is natuurlijk wel zo dat de hogere gasprijzen en de energiekosten etc. hierin een hele grote rol spelen. Maar het is niet zo dat als de oorlog niet had plaatsgevonden, dat we nu een inflatiepercentage hadden wat de Europese Centrale Bank voor oog had. Dus ongeveer anderhalf tot 2%. Nee, dan zaten we nu nog steeds op een gigantisch hoog percentage. Maar inderdaad dan niet de 13,6% die we in augustus hebben meegemaakt. En hieraan ontsnappen is gewoon lastig, want je ziet het overal om je heen, de energiekosten gaan omhoog, je boodschappen worden duurder, je loon blijft achter, dus dat is heel erg pittig. Natuurlijk zijn er nog steeds maatregelen die ervoor kunnen zorgen dat je je beter kan voorbereiden, maar dat blijft gewoon pittig. Er is niet een magisch volume dat je zegt, nou als je dit doet, dan maakt het helemaal niet uit. Maar het is natuurlijk wel zo dat hierdoor het gat tussen arm en rijk steeds groter wordt. Want er zullen steeds meer mensen in een groepje vallen die nog net de vaste lasten kunnen betalen. Dus die kunnen uiteindelijk niks meer bezitten. Dus dan heb je het bijvoorbeeld over een koophuis. Je kan het hebben over aandelen. Want mensen met een koophuis die dus nu een hypotheek hebben, dan is inflatie hartstikke mooi. Maar mensen die aan het huren zijn, die hebben dus een probleem, want die huur gaat natuurlijk ook alleen nog maar omhoog. Dus je ziet eigenlijk dat het gat, wat natuurlijk al gigantisch is tussen arm en rijk, steeds groter wordt. En je wilt natuurlijk graag deel uitmaken van het groepje wat rijk is en rijker wordt. Dus dan moet je wat bezitten. Nou, of dat nou vastgoed is, aandelen of crypto, dat moet je natuurlijk helemaal zelf weten. Maar gewoon alles uitgeven elke maand, terwijl er een optie is om misschien ook wat opzij te zetten voor je toekomst. En om zodoende steeds meer bezit op te bouwen. Ja, dat is wel iets waar je echt rekening mee moet houden. Natuurlijk, er zijn genoeg situaties dat mensen gewoon geen kant op kunnen gaan. Dat ze echt alles eruit moet om de vaste lasten te kunnen betalen. Maar ik denk dat het verstandig is. Dat heb ik de laatste maanden ook al heel vaak aangegeven. Omdat ik zei dat inflatiepercentage alleen nog maar hoger zal uitvallen. Om goed te kijken naar je persoonlijke financiën. Dus inkomsten en je uitgaven. En dan zoveel mogelijk onnodige uitgaven elimineren. En dan goed uitvogen van oké, okay, wat kan je met dat geld doen? Want als je inderdaad gewoon door blijft gaan met elke maand alles eruit gooien en dat je niet precies weet waar het allemaal aan uitgegeven gaat worden, dan zal je natuurlijk nooit iets kunnen opbouwen op financieel vlak. Dus het is heel erg belangrijk in dit soort fases met gigantisch hoge inflatie dat heel veel mensen in de problemen komen om goed te kijken naar je uitgaven om zodoende jezelf wat ademruimte te gunnen. Natuurlijk, wat ik net al zei, als er geen mogelijkheid is, is er geen mogelijkheid. Maar ik weet ook dat er heel veel mensen zijn die gewoon doorleven, kopen wat ze altijd kopen, bepaalde abonnementen eigenlijk niet meer gebruiken. Ze weten niet wat precies hun verzekering kost en of de premie ergens anders goedkoper is, etc. Het is heel erg belangrijk om dat goed in de gaten te houden, want op de lange termijn kunnen dat soort bedragen elke maand maar weer wat je mogelijk gaat beleggen. Het verschil zijn tussen elke maand moeten blijven werken om alles rond te kunnen krijgen, of dat je inderdaad wat aan het opbouwen bent en dat je financieel meer ruimte hebt en dat de stress afneemt. Nou, als dat een keuze is, dan is dat natuurlijk een makkelijke keuze. En ik ben dankbaar voor de positie die ik heb dat inflatie eigenlijk niet heel erg veel uitmaakt als ik kijk naar mijn uitgaven en naar mijn inkomsten. Dat heeft ermee te maken dat ik gemiddeld gezien meer verdien dan de gemiddelde Nederlander. En ik bezit natuurlijk heel veel omdat ik al een hele lange tijd bezig ben met het investeren en met het beleggen. Dus je zal inderdaad zien dat mijn boodschappen worden duurder. Als ik een keertje wat eten laat brengen, dan schrik je elke keer, het is weer duurder geworden. Maar naarmate over de komende jaren zal ik ook steeds vaker zien dat het bezit, bijvoorbeeld een huis, bijvoorbeeld aandelen steeds verder groeit en daar profiteer ik natuurlijk ook enorm van. Dus ik merk gewoon dat ik nog steeds last heb van de inflatie, want ja, alles gaat gewoon natuurlijk omhoog in prijs, maar ik heb natuurlijk ook daar een oplossing voor. 
En ik ben bang dat heel veel mensen er op dit moment alleen last van hebben en er geen oplossing voor hebben. Dus het is heel erg belangrijk om goed te kijken naar je eigen financiële situatie om te zien van is er wat mogelijk. En dan is het tijd om het ook serieus aan te pakken en echt te beginnen met het opbouwen van je eigen financiële toekomst. Want heel veel mensen zijn nu ook gewoon bezig met alles uitgeven en denken ja mijn pensioen is toch wel geregeld want het gaat via mijn werkgever. Nou ik moet het nog maar zien of over 10, 20 jaar die pensioenfondsen er nog steeds zo goed voor staan dat je daar prima van kan leven. Dat is dus echt een groot vraagteken. Daarom dat ik denk dat het echt heel belangrijk is dat je zelf de controle hebt. Voor nu komen we wel naar het einde van deze video. Mocht je vaker van dit soort video's willen zien, vergeet het zeker niet te abonneren. Ik wil je bedanken voor het kijken en zie je graag terug bij een volgende video. Later.